హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నిషిత కృష్ణ ఎలా ఉన్నారందరు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఈరోజు మనం వీడియోలో చిక్కుడుకాయ కర్రీ కుక్కర్లో ఎలా వండుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చిక్కుడుకాయ కర్రీని చేస్తూ చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే కుక్కర్ని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ కాస్త వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాసేపు చిటపటలాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత నేను ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని కట్ చేసుకున్నానండి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా సో అలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆయిల్లో ఉల్లిపాయని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత లైట్ బ్రౌన్ కలర్ మారేంత వరకు ఉల్లిపాయని వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు ఇమీడియట్లీ నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఉల్లిపాయని దూరగా వేయించుకోవాలి కొద్దిగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా సరిపోతుంది ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి సో లేతదైతే బాగుంటుందండి ముద్రిన్నదైతే వాటికి నారాలు వెళ్తాయి అనమాట అవి తీ తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి సో లేత చిక్కుడుకాయ అయితే చాలా బాగా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కుక్కర్లో కాకుండా మామూలుగా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో కానీ కడాయిలో కానీ అలా వండుకుంటే చిక్కుడుకాయ అంత మెత్తగా ఉడకకుండా లేకపోతే నీళ్లు బాగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది కుక్కర్లో వండుకున్నాం అనుకోండి తొందరగా అయిపోతుంది అలాగే చాలా మెత్తగా కూడా ఉడికి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒకసారి చిక్కుడుకాయ బాగా మిక్స్ చేసేసి మూత ఒక పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నానండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను అడగంటకుండా చూసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు టమాటోని యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ రెండు చిన్నవి టమాటోస్ కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను టమాటో ముక్కలని కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత చిక్కుడుకాయ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పుని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు కుక్కర్ మూతని పెట్టేసి విజిల్ పెట్టుకోవాలి ఒక్క విజిల్ సరిపోతుందండి ఎందుకంటే 
ఆల్రెడీ హాఫ్ ఉడికిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కుక్కర్లో ఒక్క విజిల్ వచ్చేంత వరకు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు విజిల్ కూడా వచ్చేసింది కుక్కర్ లోపల ఉన్న ఆవిరి అంతా పోయేంత వరకు మూత తీయకూడదు మొత్తం ఆవిరి పోయిన తర్వాత కుక్కర్ది మూత తీయాలి చూడండి కుక్కర్ మూత తీసేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చిక్కుడుగాయ ఉడికిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి బాగా ఉడికిపోయిందండి మెత్తగా అయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి చూసారు కదా చిక్కుడుగాయ కర్రీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా వండుకోవాలో నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు